President and to request you to be upstanding. Asante sana. Tafadhali tuketi chini. Asante sana. Um, familia ya Mama Edith Ngojiri, viongozi wetu wa kanisa, father wetu wa parokia hii, viongozi wenzangu, majirani, marafiki, watu wa hapa bahati, watu wa nakuru na wale wote mlio toka sehemu mbalimbali hamjambo. <clears throat> Bwana Yesu asifiwe. Nami nachukua nafasi hii kuleta kwanza kwa niaba ya kiongozi wetu rais na serikali ya Kenya mahali Kimani ni mmoja wetu katika uongozi rambi rambi zetu za pole kwenu watu wa bahati na sana kwa familia ya mjumbe wa hapa kwa kumpoteza mama poleni sana pia niko na rambi rambi za familia yangu mke wangu na watoto kwa familia hii ya mheshimiwa Kimani tukisema tena poleni sana kwa kumpoteza mama tunajua ya kwamba um, mama ameishi kwa baraka ya Mungu sasa miaka mia moja na tatu na sio kawaida kupata baraka kiasi hiyo sisi wote tumekuja hapa kusherehekea maisha ya mama kwa sababu kazi amefanya majukumu yake ametimiza mahali mama amewachia sasa ni jukumu letu na ni nafasi yetu kuchukua kazi hiyo kutoka mahali mama amewachia na sisi na sisi tutoe mchango wetu na kupeleka mambo yetu mbele pamoja kwa hivyo ningependa kusema pole sana rafiki yangu Kimani um, nimekuwa nimemjua mheshimiwa Kimani nafikiri karibu miaka 30 almost more than half my life i have known this man nilimjua kutoka huko siku ya kanu tumetembea pamoja na leo yeye ni mzee na sisi wote tunakaribia sasa tulikuwa vijana juzi karibu sasa tunakuwa wazee so rafiki yangu Kimani asante sana na familia yako kwa kumwangalia huyu mama ambaye ni mzazi wenu na sisi ambao tumebahatika kuwa na marafiki kati yenu kama watoto wa mama tunamshukuru mama sana kwa sababu yeye kupitia kwake tumepata marafiki na tumepata pia marafiki wa kisiasa na vile vile tumepata viongozi na ndio sababu tumekuja hapa kumsindikiza mama katika safari hii yake ya mwisho tukimtambua kama shujaa wa amani mumesikia ya kwamba mama msimamo wake ilikuwa ni watu kupendana na watu kushirikiana na kuweka amani ndio sababu naona hata ingawaje kimani alikuwa ama ni mtu mkali kiasi lakini pale ikifika mahali ya amani yeye ananyenyekea sana na anakuwa mtu wa amani na tunataka kumshukuru mama tunamshukuru mama kwa kupanda mbegu ya amani katika taifa letu la Kenya 
vile vile ningependa kusema kwa watu wa hapa bahati asante sana kwa umoja wenu kwa kuwa washirika wetu katika mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya shughuli mbalimbali ambazo tunafanya kama serikali tumepata msaada mkubwa kutoka kwenu kutoka viongozi wa hapa kwa sababu kazi ya uongozi haiwezi kufanywa na mtu mmoja ngawaje e, tuko na nafasi ya uongozi rais na mimi na wengine lakini kazi hiyo haiwezi kutimika kama hatuna usaidizi ya viongozi katika viwango yote nataka niseme kwenu asanteni sana tuzidi na kujenga urafiki tuzidi na kujenga umoja tuzidi na kutembea kwa pamoja mimi ningependa kusema kama mzaliwa na mtu ambaye anaishi katika bonde la ufa kwamba tuliamua na hatukubahatisha na hatukulazimishwa tuliamua wenyewe kwamba siasa ya ukabila na chuki tutakomesha katika bonde la ufa ufa na tutakomesha katika taifa letu la Kenya. Ningependa kusema hivi. Kwetu sisi kama watu wa bonde la ufa na kwa taifa letu la Kenya. Amani ni jukumu la kila mwananchi. tusidanganyike tukasema ya kwamba pengine serikali ama askari ndio wataweka amani wakati tumepata matatizo ya amani kulikuweko na serikali na kulikuweko na askari lakini hawakuzuia amani kukosekana na ndio sababu amani tulio nayo bonde la ufa na Kenya ni amani sisi wananchi wenyewe tuliamua hatutaki siasa ya ukabila na chuki tunataka kuishi pamoja katika taifa letu la Kenya na shughuli yetu ni kupigana na umaskini na kuendesha mambo ya maendeleo that is a decision we made na mimi nataka niwaambie kama naibu wa rais ya kwamba tuliamua na haturudi nyuma hakuna mtu katika bonde la ufa ambaye atatishwa na mwenzake hakuna mtu katika bonde la ufa ambaye atatuletea tena siasa ya ukabila na chuki sisi ni watu werevu na amani tuliamua ya kwamba tutatembea nayo katika bonde la ufa ni mapenzi yetu na tuliamua mchana na tukiwa watu wazima na tukiwa na akili timamu ya kwamba tutatembea safari ya amani kwa sababu tuko na faida ya kuwa na amani kwa sababu tukiwa na amani tunaweza kuendesha shughuli zetu tuweze kukabiliana na umaskini tuweze kufanya ukulima tuweze kufanya biashara tuweze kuzalisha mali na tuweze kuendesha mambo ya taifa letu na mimi nataka niwaulize viongozi sio viongozi nataka niulize wananchi wa bonde la ufa na Kenya kiongozi ama mtu yeyote ambaye anaendesha uchochezi wa kikabila ama uchochezi wa mambo ya kupiganisha watu asichaguliwe hata kiti kidogo mahali popote kwa sababu mtu kama huyo ni mtu wako na laana ya ujinga tafadhali na wauliza mtu yeyote 
ambaye hana sera hana maono hana mipango ya kupeleka maisha yetu mbele ati kazi yake ni kuchocheza uh, kuchochea mambo ya ukabila na mambo ya kupiganisha watu na waambia asichaguliwe kwa kiti chochote hata kiti kidogo ya kuongoza kettle dip asichaguliwe kwa sababu ni mtu hafai mimi pia nataka niwaambie ya kwamba yale mambo ambayo mnasikia inaendeshwa na wengine pale ambao badala ya kufanya kazi ya kupigana na waalifu sasa wanataka kufanya kazi ya kuchochea ukabila kuna watu ambao kwa sababu tumekataa siasa ya chuki na ukabila walipata hasara kubwa kwa sababu biashara yao siasa yao ilinawiri kwa siasa hiyo chafu ya uongo na chuki na ukabila ndio wanajaribu saa hizi kutumia wafanyikazi wa serikali kuchochea mambo ya ukabila na mambo ya chuki hapa Rift Valley hiyo mambo ya kutumia wafanyikazi wa serikali hawa wafanyikazi wa serikali wanaotumika badala ya kupigana na uhalifu wamewacha kazi ya kupigana na uhalifu sasa wanafanya kazi ya siasa ya kuturudisha kuchochea ukabila ili kuwe na hofu ili kupiganisha wananchi hawa watu wanafanya kazi ya shetani na tunataka kusema shetani ashindwe and i want to promise you hawawezi kufaulu hawawezi kufaulu they will not succeed and i want to say for the record the abuse of criminal investigation and criminal prosecution targeting people because of their tribe or their political affili affiliation is the wrong thing to do but it is worse if criminal investigation and criminal prosecutions are used to incite ethnic hate and tribalism in our nation i want to ask public officers charged with the responsibility of doing the job of protecting our country not to use those offices for the wrong things you are taking our country backwards you will not succeed and we will pray against you and you will not go very far vile rais alisema kila kiongozi wa serikali wa siasa kabla haujapanga na hujasema na hujafanya tumia akili kama uko nayo tafadhali tulisema pale mbeleni kwamba and we said it for the last three years that the criminal investigations and prosecutions have ethnic targets and have political targets and it is not right now that they have taken it a notch higher that they want to use criminal 
investigation and prosecution to incite tribalism and tension in Kenya, we are telling them you're getting to very dangerous grounds. And it is not right, and you need to stop it. Hapa tuko na mama ambaye tunampumzisha na anaelewa umuhimu wa amani. And as I have said, the peace we enjoy today in Kenya is not peace that was brought by a government or by security agencies or the police. This is peace that was fashioned by us, the people. And it is us that must maintain that peace. Every citizen, every citizen, kila mtu, ajue ya kwamba ako na wajibu wa kuhakikisha kwamba tuko na amani katika taifa letu la Kenya kila mmoja wetu na ni jukumu hiyo ya kuweka amani ambayo itatupatia nafasi ya kupeleka taifa mbele mimi sina taswishi ya kwamba tutakuwa na nchi ya amani kwa sababu tumeamua na tunamwamini Mungu. Na tukimwamini Mungu huyu shetani ambaye ametuletea hii maneno atakwama na atafaulu. So mimi nawauliza ni nyote tuweze kutembea e, pamoja na tusikubali tugawanywe. Hatutaki kugawanyana. Na ndio hata kwa mambo ya siasa hii yote inaendelea mimi nimemsimama mahali pa kusema inawezekana tutafute uwiano na makubaliano na mahali ambapo sisi wote kama wa Kenya tunaweza kutembea safari moja bila ya kuwa na mirengo na migawanyiko na tunaweza kutembea pamoja it's possible for us to agree if we can accept to accommodate one another we must not have winners and losers. We can fashion a win-win. Na hiyo inawezekana. Na itawezekana. And I am very confident tutafanya hivyo pamoja. Kwa hivyo um najua eh, governor Lee amesema kuna watu hapa wanapinga katiba. Sijui kama kuna watu wanapinga katiba hapa. Hakuna mtu anapinga katiba bwana Lee. Relax. <laughs> Tunataka mambo watu wote wakubaliane. Na inawezekana tusisukume mtu kwa sababu hako na maoni tofauti tukamwambia wewe hufai. That's not the way to go forward. We need to come together. Hmm? Sisi tumeona hasara ya watu kugawanyana. Ama namna gani? Yes, tumeona hasara ya watu kugawanyana. Na kuna watu katika hii mambo ya siasa, katika hata hii mambo ya BBI, wanatafuta sana vile ya kugawanyisha watu. Kuwe na kundi hii, ndio wapigane na kundi hii, ndio kutokee hii. Hapana. 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 Tutafute mahali ya sisi wote kutembea pamoja. Eh? Tapata faida gani ukisukuma mwenzako kutafutiana maadui ya nini when we can agree tunaelewana so eh, na wauliza kwa unyenyekevu na nawauliza wa Kenya wote eh, kuwa na maoni tofauti tusiweke uadui tutafute namna E, ya kutafuta vile tunaweza kutembea e, pamoja Mheshimiwa Rais na mimi sio ya kwamba hatukukuwa na mambo tofauti tofauti lakini there is more that unites us than that which divides us and we must look for that 
which unites us. Tunaelewana jameni? Yes. So mimi nawauliza kwa unyenyekevu tuweze kutembea pamoja sisi kama viongozi tutazidi na kutafuta vile tutaweka e, mawazo pamoja and as democrats we will agree that a good idea can give way to a better idea and we can all move um, together so um mimi nataka niseme asanteni sana kwa kutukaribisha hapa na kuru tena. Asante sana mheshimiwa wa Kimani kwa kutukaribisha nyumbani mara nyingi. Na leo tumekuja kusaidiana na wewe na familia yako kumsindikiza mama. Na yale mambo mengine mengi ya maendeleo tutashirikiana pamoja. Vile governor ameuliza mambo ya Pareto, mambo ya city status ya Nakuru mambo yale mengine yote tutasaidiana kwa sababu tunataka mambo ya maendeleo katika Nakuru County na katika Kenya hata hapa bahati tumeapprove barabara ingine ya kujengwa ambayo iko hapa karibu ambaye sasa process nafikiri karibu inakamilika ndio tuweze kuwajengea na mambo mengine ya maendeleo ambayo ni ya muhimu katika kupeleka bahati na Nakuru na Kenya e, mbele pamoja na wasihi ndugu zangu na wasihi let us accommodate one another this country is big enough for all of us we can all move together uh, and, and, and it, is, it is the time for us to do that and i'm confident that uh, under the leadership of president uhuru kenyatta and all the other leaders we are going to find how we can move together as a country and uh, as deputy president i commit that i will do my part to make sure that this country is united and we are moving together hiyo nita nitachangia mahali mimi ninaweza eh kwa hivyo nataka niseme asante sana father thank you very much for accommodating us sisi wanasiasa kidogo saa zingine tunakuwa na maneno mingi lakini ndio maumbile ya wanasiasa na mtazidi kutuombea asanteni sana na Mungu awabariki